发炎了，对，被什么东西顶住了，有点发炎。Nice。其实我我跟我跟我跟刘聪已经认识五个月了，就认识五个月了。他可能一开始的时候他自己没有想没有想明白。哎，送我去我们可以，现在已经可以摊牌了，摊牌了。咱也不当不当练习生了。那你摊牌你怎么你要说什么<咳>？就是因为之前毕竟是在做男团嘛，然后不可能在就在玩互联网的时候说自己。的导向就是不不不,不好说自己的，就是怎么怎么样，毕竟之前还是就是当过练习生的，嗯，对，然后还是很怕就是说说那些东西，所以然后就是一直在网上也不好意思说就是自己是怎么怎么样的。不过陈律师知道我之前，哦，啊，我知道你什么？没事，我知道你之前。哟，今天怎么两个人呀、啊？怎么回事呀、啊？怎么回事啊？解释一下。嗯、um,。这个还需要解释吗？对，我们开始。你们不上，你们不上网，好吧？对对对。但是但是，呃，上网的就知道我们该低调一点，我不好说这个事情。<笑>哦，介绍一下，介绍一下。好哥们儿是不是？呃呃，就是他是他是那个好哥们儿，好朋友。嗯，哎呀，哎呀，哎呀，嗯，就是因为我，啊、呃。我第一次就是，哎呦，不知道该咋说了。第一次以这种形式直播，我有点不太好该怎么播。点击关注。这个啥呀？这个啥呀？今天今天你们你们问你们问问吧，你们有什么想问的，你们问问吧。我有点有点紧张。<笑>你这个那个，我问你五个问题，好不好？好好好好，我们赢了，嗯，再说吧。我们 A few moments later， 开麦了。这五个问题挺艰辛的，没有紧张，没有紧张，我没紧张。好，问吧。等等，没有点紧张，你们等等再问。咋？咋？没事，紧张，简单问几个问题。好紧，好问的。嗯，可能会有些冒犯。嗯，但是没关系，出来混总是要还的。啊，对你，你知道啊，你这个混了互联网这么长时间，是不是？什么时候这个确确确定就是成为好哥们的？咱统一一下，不要到时候说出来日子都不一样。对，说的日子不一样，咱统一一下。因为他你说的是指，嗯，因为我们俩中间分过一次手。对啊。<笑>啊啊，行，那就第一次，好吧，第一次，第一次，第一次，第一次我不记得了，我只记得第一次去，大概的大概的时间呢？几月份？好吧，几月份？给你第一次扩大一下。对呢。啊？对。我不记得了，第一次，第一次是嗯，不是你们小声商量一下，应该是五月份吧？第一次好像五月份。这样啊？对对。嗯。啊，五月份，五月份。五月份，小肠子够深啊，你小子！这几月是九月份吧？但是我们我们那那一次，对，对我们中间有闹过矛盾，对，好，就分了挺长时间的。嗯嗯，啊，别紧张，别紧张，别紧张，别紧张，放松，放松，放松 ，relax， relax， 深呼吸 ，relax， relax。还有呢？你知道我们俩，我们两个是那种很善良的，很善良的人，不会刁难你们的，是不是 ？OK。第二个第二个问题，我们两个先带脚的高，带脚的高羊。第二个问题，这个你们未来有什么打算吗？他短期内，他短期内会陪我回厦门。嗯嗯。哦，我就是想问你们是现在是住在？我们现在是被我们现在是被成都，因为出不去。对。哦。对，被锁在锁在房锁在这儿了。嗯。本来我之前我早就要走了的。嗯。就不会有那天那个热搜的事儿了。如果没事，没不因为锁在这里面的话，怎么讲？你真的想走吗？<笑>想吧。我当时想的是，我当时想的就是我过完生日就走的。嗯嗯。九月三号，我想的是九月三号过完生日就走的。啊，行啊，那还是会发生吗？嗯，还是会发生吗？对的，对的，有缘。不知道，不知道，不知道。嗯，过去了。嗯，再说。还有呢
。行，第三个问题，第三个问题，这个你们用三个词形容一下对方吧。嘴很，嘴很贱。<笑>不是说的是是优点是吧？啊，优点，呃，优点那就是嗯，比较的没有那么多的心心眼。比较嗯，比较单单纯，对，哎，那我说你，嗯，嗯，就是头脑清晰啊，我头脑清晰，嗯，是呃，感觉我们俩这样子就是就是我们俩这样讲话很有逻辑，我们俩这样显得好像不是很熟，对呀、啊，怎很紧张，好像背后出汗了。<笑>我不吗？很感觉到你出汗了。我、哦、操，他真的出，他真出汗了，出汗了，可多汗。第二个，第二个，他比较的实诚，就有什么说什么，他不会藏着掖着。嗯，然后就是，嗯，看一下，那你就比较古灵精怪，古灵精怪，别俏皮是吧？对，可多个点字。嗯，还有一个是，嗯，身材很好，嗯、<笑>他长得好，哦，身材好，长得好，嗯，好，好了，了了解了，这边记一下，了解了，了解了，行行行，嗯，第四个第四个问题，这个是这个谁就是先主动的抛出了一个橄榄枝，嗯，他，啊，他向你。掏出了橄榄枝，你，接接到啊 ，OK， 嗯嗯，最后一个问题，最后一个问题，说啊，不好意思，第一次人第一次见面，是不是？没事，没事，问点大稍微大一点点的，他们都也没关系，他们都说太清水了。嗯啊，行、哦<笑>啊，呃，你也有今天，我只问一个，好吧？嗯，你也有今天，嗯，不好意思，我有点。上一次那个喝水是什么时候啊？啊？上一次喝水，上次哎，对，你别装陈绿。嗯、啊？<笑>不能再说更那个什么了。就是我们不理解你们说的喝水是什么意思，就喝到哪一步的？嗯啊、呃，什么意思？就全套啊，全套，全套。哦，全套。回答这个问题后，你说是啊，说大概时间？哎，大概时间，嗯，四五天。嗯嗯。一周内，一周内，哦、oh, ，行吧，好的。DP 的礼物，他之前确实有选秀的经历，但是他其实早就不不做爱豆了，而且因为刘聪的，他就是他就是个花瓶，他就是长得好看，什么？他没什么，他五音也不全，就是虽然说身材，但我跳舞能跳呀，身材还可以，但他五音不全，所以说当时选秀的时候。本身就是选之前，大家都那个听说就是你不是说那说我点好的呀？不是，我现在准备说你好，听我讲完。先就呀，对，就节目组当时本来是是他跟我说的哈，咱也不知道是真假的。就节目组当时说是呃，觉得他长得帅，本来要给他定一个，就那种，定一个傻白甜，对，傻白甜。但是他的初舞台就是，因为我面试的时候我是那种特别，就他们觉得我的一些行为很搞笑。然后就主要长得又挺帅的，对，所以当时节目组人都挺喜欢他的，对他寄予厚望。没想到他的初舞台太拉垮了，就跳的也不行，唱的也不行。我这一开始还拍了很多开屏，好吗？对，我还开了拍了初。对啊，一开始一开始大家都是觉得就是那次节目组就觉得你长得很帅啊，嗯，就然后让你去弄那些，然后没想到他初舞台太拉垮，把他的镜头全部都剪了。<笑>所以说咱,咱跳舞也是可以的，好吗？你们说我点好的呀？所以他跳舞还可以，因为刘聪他就是身材还不错。腹肌、胸肌什么都有，就跳舞好也不是身材不错了，就是四肢都蛮长的。是比较喜欢体育生、嗯，咱之前就练体育的，练什么体育的？我之前我我小学、初中、高中都是田径队的，那我是练四百米的，之前练四百米和跳远。啊，我都不知道哎，真的假的？真的呀，我小学、初中都是代表学校去参加田径比赛的，就那种区运会啊。哦。
怪不得我见你第一眼就喜欢你。像，看我老说过我的择偶标准是什么样子的，就是你们前面不是杰尼龟问了我们谁追的谁，就确实是他先主动的。但但是有两次呀，什么两次啊？就是。你不是你后面跟我最近又跟我说你对我是一见钟情，我听，对啊，是一见钟情啊，嗯，就一开始我从网上认识他的时候，我确实说实话我并没有很并没有怎么样，我只是觉得当时就是一个打 PK， 就是网上的朋友，就打 PK 能能能聊得来的一个 PK 的人而已，嗯，所以当时我并没有对他很伤心，哦，原来你这样想的啊，然后是我主动找我朋友问他要他的微信，嗯，然后当时要我微信之后咱，所以他后面来厦门。找我，呃，也不是找我，呃，是那那你当时来想，当时给我要你微信之后陪你打王者，你有开心吗？还好吧，因为当陪我打王者的人太多了。但我是凌晨一两点陪你打王者，嗯，咱觉都不睡，咱第二天还有上课。我第因为当时我在学校里，我在宿舍，那、嗯、我第二天还有课。然后他说他问要不要打王者，嗯、我想，那我刚刚加了微信，我说那打呀，肯定要打呀，然后就陪他打王者。嗯、然后不是你现在说的都在。啊，你现在说的都是那些不不怎么样的事情，是这个样子的。嗯，确实一开始是他先跟我表了白，对，就是厦门他走了之后，他跟我说他喜欢我的，但是后面他表完白之后，是我更喜欢他了，就是我去成都找他之后，是我变得更喜欢他了。嗯，然后他当时就是还在处于一个很纠结的状态吧，就是他知道他是喜欢我的，但他又纠结于自身。所以说后面就纠结了一段时间，然后导致我们后面分了一分开了一段时间。嗯，然后后面我去了厦门之后，我发现他变瘦了，真的，我我我第一次见他的时候，感觉他没就是没有我第二次小心生日去厦门看那么好看，就第一下也好看，但是后面发现我靠，感觉你突然瘦了特别多。那我我当时见到他第一眼就说，我的天，怎么陈立变这么好看了、啊？然后我还跑过去跟杰森说，我说我说陈，你不觉得陈立变好看了吗？你是不是因为那段时间，我说我喜欢运动的男孩、啊？不是啊，那段时间是因为我觉得我就是分分手了，我很难受，我每天没什么，就是不不去健身什么之类的，就是在家里很难受，所以我就每那会儿啊不说了不说了不说了，健身了两快有一个月、嗯，所以你第二次对我是见色起意？什么不是不是见色起意？不是见色起意，乖乖，哼，男人。是见的起，那你第一次见我，你说对我一见钟情，他跟我说，说我当时不是因为那个有个朋友生日，然后我去厦门找他嘛，然后他他说他见我第一眼就觉得我就特别喜欢我，你不这样跟我说的吗？你对我也是见色起意，对的，嗯，好吧，对，是没错，因为当时觉得，因为当时他们来厦门的时候是一伙人嘛，然后他就是最高的那个，然后、就是、然后他是来接我们的当时，对，然后他就。嗯，穿的也很体育生那种，确实我，对对对对对对对，体育生了，我先去换个背心吧。哎，没事，这这样挺好，就这样吧。这这你咋的？你这捂的心啊？加速了吗？嗯，有加速吗？谢谢 K K 送来的花火，谢谢 K K， 得听一听。咱明天煮饭吧，我们一起煮饭吧，明天。一起做饭？你会做饭吗？我感觉除了家里一起做饭，还能做啥？我不会，我什么家务都不会做。如果以后，如果之后你陪我去厦门了，你可以承包我的厦门的家务。我们可以一起做，我们可以一起学。我也不会做家务，我们可以一起学做家务。我之前在家里做家务都是这样子的，就是我妈妈让我去扫一遍地，然后我拖完了，扫完了，我妈就就觉得扫的不干净，然后她自己要重新扫一遍。那我就，但是我是我是什么家务都不会做，因为我我在我家里我就是什么都不用做。我妈是属于那种特别特别宠我的，就是我我我在我家里面，我过年回去的时候，如果我不想起来吃饭，我妈会把饭端到我的床上；如果我还我都不想动，我只想玩手机，我妈会把饭喂到我嘴里，一勺一勺的喂我。我妈妈也很爱我呀，就我这么大了还是这个样子的，所以我是被我妈宠大的，我什么家务都不会做。真的，我也是被我妈妈宠大的，咱从小是给保姆带大的。对啊。而且我跟你讲，我小时候可离奇，就我小时候有有，因为有些保姆来带我嘛，那我小时候长得还比较乖，那有些保姆就老是在我妈妈不趁趁我妈妈不在家的时候，让我去叫那保姆妈妈。那有时候我妈都被吓死了，她她听到那个保姆让我叫那保姆妈妈妈妈，那我妈妈就直接吓死了，然后直接把那个保姆给开了。所以啥意思啊？就咱就是从小。所以你的意思，妈妈你的意思我我要像保姆一样对你呗？不是，然后叫一声妈妈来听听，是这个意思吗？再点我，来叫声妈妈来听听。<笑>你好聪明啊，乖乖，妈妈妈妈
，别人喜欢别人听你叫妈妈，那以后我们咋又叫他妈妈？我不喜欢妈妈，我不喜欢滚。谢谢你看他们都说家务应该你由你来负责，但我觉得家务一起做不是更培养咱的感情吗？你看看，就一起做家务那过程，两个人都不是很会做，然后就一起学习，这不是就是一起。就是、我不听，我不听你一起的过程，我不想听，我就是不做。这是有道理我，我不想听，我就是不做，怎么办嘛？反正之后就我就是不做。那我就求着你做，嗯，求求妈妈陪我做做吧。<笑>家里都我家里都是我妈妈做家务的，对，家里都是我妈妈在做家务，求求妈妈了，妈妈陪我做家务吧。好，好我做，我做，我做，我做，你别生气，我做，我做，我做。那我说的、啊、我是去下面给你当保姆的。咱就是每天就负责起来之后就负责拖拖地啊、洗洗碗啊、给你做做饭，嗯，可以吧？对，然后你就每天就是安安心心的工作，嗯，可以吧？可以。别人找了个好兄弟，你找个好保姆，怎么了？你想吃软饭了是不是？以后一个一个月给你开多少钱啊？哇，跟你还谈什么钱？你钱、啊？那那我怎么回报你呢？你想？嗯，肉偿吧。你瞎说什么？今天开播前，我我还问他说，要不我们今天跟粉丝说，咱明天再播吧。说你今天不身体不舒服，然后绿就说说都答应你们了，然后说肯定要播。我当时就在那化妆，他在化妆的时候我去问他嗯，嗯，大家都说没事，但是我更内疚了。没事，那你可以抱抱我吗？你先把自己身体给养好。哎呀，怎么啦？你推开我什么意思、啊？没有推开你，咱就是觉得就是突然间抱抱可害羞，可害羞。有什么好害羞的？是我抱抱你吧，抱抱你的身体会好一点吗？好，那我今天做你的室友，咱就是，嗯，咱就是一晚上照顾你，一晚上就是抱抱你，是不是会好一些？也许吧。给你说说看。感觉我很小一只，因为它比我高十厘米，而且它的背很宽，主要是它的背那么宽，它还老喜欢我从后面，嗯，后，就是，就有时候我会我会踢被子，那你老在后面给我盖被子，嗯，对，就就是你不觉得就别人。抱着你睡觉会很舒服吗？那我还喜欢别人抱着我睡觉呢。对啊，咱说，我昨天，我记，昨天没有抱着你，<笑>昨天没有在背后给你盖被子吗？嗯，有有有，嗯。第一次 kiss 是什么感觉？我第一次 kiss， 好久了，很久了，第一次。我们在成都的时候 kiss， 第一次是不是是在那个？啊、嗯，是在成都的时候，我在想当时我们在干嘛？哦，在成都看电影的时候，在成都看电影，对，在成都看电影的时候，看那个《人生大事》《人生大事》的时候，对，咱第一次 kiss 是看《人生大事》的时候，嗯，在电影院的时候，嗯，然后是我主动的，他当时还不想亲呢，因为当时很多人在电影院，对，但是我我是觉得反正那么黑漆漆的看不到，我我抓了他的，就是当时这样抓着他的脸，我不亲。<笑>当时什么感觉？当时，当时有点那种很刺激，感觉旁边有人在看着，然后咱在那里，因为当时我们后面就有人，就是在我们后面那一桌就有人。对啊，我们两个都看哭了，他先哭了，哭了好多次。看哭，看哭的中间还就是说没事去抓抓他，对，一直抓着我的手。然后当时看他哭了之后，就是他也我们没有纸巾嘛，然后我就我他就我就拿我的衣角给他擦